In Jesus Christus een kostbare naam, groet ik jou vir ochend. Dankie vir die absolute ere, voorig om weer woord te kan deel. En dit wat die Heere, die Heerse Heilige Geest in my geest in my hart lee, was tierlik na elkeen, met elkeen sal deel wat vandag na my luister. Ek wil graag hee dat allemaal na die prentjie kyk wat ek saam met die video of voice note gestuur het. Jy moet mooi kyk wat daar geskrywe staan. Jammer, dis in Engels. Maar ek het het ontvang en jy weet, per ty keer hoef mense nie baie te praat deel. Ek kan het so hier en daar een hout swaai en een skop uitdeel, omdraai en weg haar kloop. En dit is maar hulle manier om om, om, hulle sê mos toe blijf ook een antwoord, maar het gaan oor wat in die hart aangaan, verstaan jy, jy kan betek hier so'n bykie tussen die lijne ook lees, wat mense probeer vir jou sê, maar ek wil graag praat oor dit wat ek ontvang het, die prentje wat ek ontvang het, ek wil het baie baie duidelik maak, dat elke geestelike leier, nie net in Suid-Afrika nie, onder wit, bruin en zwart, nie net in Suid-Afrika nie, maar in die hele weie wereld, Elke geestelike leier voor God gaan rekenskap gee op die manier hoe hy sy werk gedoen, die manier hoe hy gepraat het. Jakobus 3.1 sê die woord dat nie allemaal van ons moet leermeester wil wees en wat ons gaan anders te beoordeel word. Het ek vandag vir jou sê, as jy een halwe waarheid verspreid en verkondig, as jy Jesus Christus aan bid en dien en een en een beroep van hom maak en dwaal hier verspreid en verkondig en praat wat die oore streel dan is jy op die einde van die dag een deel van die probleem. Ek sê dit met baie, baie liefde en respect, jy maak dit nie beter nie, jy bring mense nie nader aan Jesus Christus, jy verstoot hulle, versta jy, en dit is, die bybel, baie mense, ek sê altyd vir mense, weet, baie mense verwacht, jy moet kan stil bly, net aanvaar op die manier hoe hulle lewe, maar, bedien mekaar met liefde, nie met blindheid nie, dis hoe ek het ook sê, as ek rarig omgeef vir jou, of jy een man, vrou, vir kind is, en of jy in geseende jare is, as ek rarig lief is en omgeef vir jou, sal ek die waarheid praat, al is het soms, iets wat jy nie wil hoor nie, en dit is waar God my baie, baie krachtig gebruik, dat ek vir jy sê, voordat ek tot bekeering gekom het in 2013, ons het in kerke groot geword, Kom ek vertel jou iets, na week in en na week uit was ons voor in die kerke en ons het groot geword in kerke, maar vandag kan ek vir jou sê op 36-jarige ouderdom, dit was niks anders as een godsdienstige ritjeel nie. Daar is een massieve groot verskil om te weet van God en om hom persoonlik te ken, dit is twee verskillende dinge. En ek vandag vir jou sê die dag toe ek met hom praat, die dag toe hy die realiteit in my leven word, het my hele leven verander, en in my geval is ek geroep, ek het nie gevra daarvoor nie, hy het my kom oproep, my, my, ja, my, my bediening, of my roeping, is Jesaja 42, en dit kan jy ook staaf en bevestig met Lukas 4 vers 18 en 19, en dan Jesaja 61 vers 21, wat jy werk met mense, wat in geestelike gevangenskap is, wat, wat vastgevangen is in die ketangs van die duivel, en in my oor het ek van die grootste wonenwerke in my leven sien, wat God kankers genees, wonenwerke doen, de moene uit mense uitdruif, daar is net eenvoudig te veel, om dit alles op hierdie leerstelling te sê, en weet jy wat, dit wat ek gegroot al die jare in my leven, het een realiteit in my leven geword, en vandag ken ek om, soos ek jou ken, soos ek met jou praat, is een realiteit, hy lewe in my, om my, hy taal vir my, en dis hoe kom ek doen wat ek doe, nie omdat jy my betaal nie, nie omdat ek voor in kerke staan, of voor miljoene mense praat, of op televisie is, en dat allemaal my kan pamper op my skouwer nie, ek doen wat ek doen, omdat ek lief is vir die Heer, en automatisch omdat ek omgeef vir jou siel, en dis waar God my baie baie krachtig gebruik, nie net om leerstellings te maak, die woord oop te breek, en te verspreid, te verkoon, as die Heer my wijsheid gegeet, nie, maar ook om te vermaan, te tig, te terecht te wees, bestraf, verstaan jy en weer lee, dit is wat die woord ons leer, en dit is wat God my baie baie krachtig gebruik het, en glo my, ek is die laaste mens, wat op enige kerk sal trap, 
wat op enige geestelike leier sal trap, en wie waar die oordeel straf en vergeling kom God toe, het kom nie my toe nie, volgens die breers 10 ver 30 en 31, het is God sy recht om te straf en te vergeld en te oordeel, maar my werk is nog steeds as geroepene, bemachtig dier God, almachtig, op die troonstoel, as hy vir my optrag gee, luister ek na hom, ek luister nie na mense nie, ek luister ook nie na Satan, ek luister ook nie na my eie ek nie, ek kry my opdracht, en dit wat God aan my openbaar, bring ek na die tafel, toe en per die keer is dit maar bykie rof, want jy word gehaat vir wat jy doen, jy word absoluut gehaat vir dit wat jy doen, ek wil dit twee keer sê, so dat jy dit kan besef en weet, die wereld sal jy haat, want jy is nie meer deel van die wereld, en wie jy wat, terwyl jy saam in die stroom afswem in die rivier, is allemaal lief vir jou, en happy clappy, en jy is allemaal sy vriend, maar die dag wanneer jy teen die getuie draai, en jy begin praat wat mense nie wil hoor nie, en dit wat jy praat, staf en bevestig jy die woord van God, dit is waar die plaat vir jou vier vier warm word, en dit is waar Satan geopenbaar word vir wie en wat hy is, en dit is wat God met my doen, versta my pin mooi, hy gebruik my om die foute in die kerke te openbaar, foute wat hom pla, as ons sien al die vertoonings, hoe mense van God sy huise roversnes kom maak, en dit lyk soos een disco, soos een staatstheater, dit het in een bezigheid verander, mense het nie meer respect vir God sy plek, dit is een plek van gebed, een plek van heiligheid, maar weet jy wat, jaar in een jaar uit, waar daar allerhande vertoonings en funksies en kamp en allerhande goed gehou, en alles gaan oor geld, en kom ek vertel jou iets, dit hou nie op, en dit is wat, as die Heere dit aan my openbaar, om dit, hoe kan ek sê, oor die hele wereld te verspreid, dan kan enige persoon wat in Botswana of Namibie of Suid-Afrika of oorsees wat Afrikaans verstaan, die taal hoor wat ek praat, en dit is my werk wat ek praat, God kan dier een boemelaar praat, God kan dier enige christen kind van God praat, en wat jou werk is, wat aan die ander kant sit, vooral as jy een geestelike leier van een kerk of een dominatie is, maak jy sal wat een kerk is, jou plig, jou plig, as jy op recht is, een kind van God, en jou saaf gestaf het, en jy is deel van die enige van Christus, is dit jou werk, dit is jou werk op jou knie te sak voor jou bed, te sê, jyre, hierdie man, wat daar gepraat het, kom die woord van jou af, ja of nie, en net jy en jy alleen kan het stafel bevestig, en as jy iets anders te ontvang is, wat ek op die tafel sit, is dit een van twee dinge, of, ek en jy dien nie die saaf te God, of jy luister na die verkeerde stem, een van ons luister na die verkeerde stem, of ek en jy dien nie die saaf te God nie, so makkelijk is dit, en jy maak skare, versta jy, jy is een breker, jy is nie een bouwer nie, en dis ook om as ons net kyk, na die bezigheid in Godse kerk, allerhande vertoonings en shows, en weet jy wat, het lyk soos een staatsjaard, een disco, en elke liewe persoon, onder die vano van Christus kap, sing hy hader, en speel hy sy instrument hader, as wat hy kan, wat hy doen het vir Christus, Jesus en vir Christus kap, maar hy maak daarom sy paycheck ook op die einde van die dag, kom ek vertel jylle iets, Jesus Christus, was vol van die heilige geest, toe in Jerusalem ingestap het, na die tempel toe, en weet jy wat, wat het hy gedoen met die mense, wat so lekker bezigheid gemaakt het, en die, by die tempel, wat het hy gedoen met hulle, hy het hulle met sweper haar uitgejaag, kom ek vertel jou gauw iets, doen alles wat jylle doen, so'n bezigheid, alles gaan oor geld, en kom na my conferentie, betaal 200 rand, weet jy wat, kom na hierdie kant, betaal 1500, weet jy wat, ons het een lekker show, een lekker vertooning, onder die vano van Christus kap, Jesus Christus word daardier verheerlik, 350 rand te kaarkie, as jy gauw speel, 250 rand, weet jy wat, onder die vano van Christus kap, maak jylle een absolute bespotting, van Godse huis, kom ek vertel jou iets, ek sal in my leven nooit deel wees daarvan nie, daar staan ek eerder terug, ek bly eerder weg, jy sê, ek verduidelik het altyd so, ek sal in my leven dit nooit goed keer en goed praat, jy doen alles wat jylle doen daar, absoluut verniet, dan praat ons weer, maar jy weet wat, dit het alles geld maak sê, situasie geword, en ek sê vandag vir jou, ek weet wat God vir my weis, wat hy met my praat, daai is glad nie, ek weet nie waar kry hulle opdrachte van nie, maar daai is nie van die Heere af, ja, jou lichaam is die tempel van God, 100% recht, maar Godse huis is nie een roversnes nie, dit is een plek waar christene by mekaar kom, mense wat goddeloos, onheilig, wat in gevangeniskap is, wat die Heere gaan opsoek, gaan nie na huise toe nie, hulle gaan na kerke toe, 
En weet je wat, dit is waar hulle vir onderstel is, om die, om, om die wijsheid en die raad en die, en die woord te ontvang van die stem van die Heilige Geest af, maar jullie maak van dit de bezigheid, de roversnes. En elke maand maak je een killing van een leven wat je salarissen trekt, bonus pensioen, en weet je wat, op 65, 70, 3 af, als zit je daar lekker op je strand, dat je klaar vir die Heere gewerk, kom ek vertel jou iets, ek het het nooit in my hele leven so gehaard nie, nooit, nooit, en ek dank God vandaag dat ek kan voor enige persoon staan, ek het nooit hulle geld gevat, of hulle bedien vir geld nie, ek het nie een leeuwheid, ek het het nie gedoen vir show and shine, en vir eer en herkenning nie, dit wat ek doen, het ek per ty keer in die achtergrond gedoen, vertaan jy wat, dit gaan nie oor een show and shine, dit gaan alles oor Jesus Christus, en ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, ek bly eerder weg van so'n kerk af, as wat ek deel is van die kerk, want dan is jy deel van die probleem, jy bring ons geloof, ons God, sy naam in oneer, en ek sal nie deel wees daarvan, is die selfde, jy en, jy wat daar sit, en allemaal wat het ondersteun, jylle gaan roof een bank, en weet jy wat, ek gaan miskien nie saam met julle om die bank te beroof nie, maar ek rui die kar, versta jy, ek sal, ek sit buiten, en ek bestuur die voertuig, en daar waar julle uitdaar koop met al die geld, spring die kar, en ek jaag weg, dit maak my deel van die probleem, en so waar is wat al God in die jimmel is, ek sal my nie deel maak van so iets nie, en dit is baie belangrik, ja, ons is onperfecte mense, wat die perfecte God aan bid en dien, maar nerem sê God vir jou, gee hy vir jou toestemming, om ons sones te volhard en te lewe nie, as die persoon op my pad kom, dan gaan ons kyk na die sondes, hy gaan het belei, hy gaan het aan die woord aan hom openbaar, hy moet het erken, hy moet het belei, en hy moet distansieer daarvan, die woord sê, gaan uit en sondag nie wee nie, geloof gaan gepaard met dade, dade gaan gepaard met geloof, wie op die akker van sy sondige natuur sy, sal die dood en die verderf oes, maar wie op die akker van die genade sy, van die geest sy, sal genade ontvang in die koninkryk van God oes, ner is in die bybel, gee God vir jou toestemming, om ons sondes te volhard en te lewe nie, ja onperfecte mense, kom kerke toe, hy het swak uit hulle foute, die een is een alkoholist, die ander een het geaborteer, die ander een slaap rond, die ander een het voorhuwelikse seks, die ander een is bezig met afgoordsdienst, dis een vrymesselarij en satanisme, die oproep van voorvaardigheeste rituele, die ander een molesteerkinders en betaskinders, die ander een ontvoer mense, die ander een is steel, die ander een verdruk mense, die ander een is diefstal en korup, hy betaal nie sy belasting sê, te stikkende mense wat na kerke toe kom, en jy wat voor in die kerk staan, jy en jou kerkraad is veronderstel om dinge goed en recht te doen, volgens die rugleine en die bepaling van Godse woord, volgens 1 Korintheers 12 vers 1 tot 11, wat die geestelike gaves van die geest, die nege gaves van die geest, die praatwerk moet doen, Godse heilige geest moet die praatwerk doen, het ek vir julle sê, julle sal skrik, wat ek per ty keer ervare beleef in my eie huis, hoe mense by my aankom, nou weet hulle nie eers wat zonde is nie, hulle het nog nooit in hulle lewe zonde bleis, hoe hulle het nog nooit eers bevrijding ontvang nie, dan haarkoop hulle so skape, hier buitenkant rond, wat wolwe en jakkels hulle uit mekaar uit rik en verskeer, en dit hoe ek vandag vir elke geestelike leid, jy hoor wat uit my mond uitkom, jy hoor wat ek spreek, ek vat volle, volle verantwoordelikheid vir die product wat ek vir ochend op hierdie tafel sit, en net as ek verantwoordelikheid vat, so gaan jy dit ook vat, en so kan ons praat oor die sabbatdag van die Heere, so kan ons praat oor die doop, so kan ons praat oor hierdie genade leerstellings, en alles wat goed en recht gepraat, so maak mense jol van kerke, weet jy hoeveel mense sit in die kerke, maar het absoluut geen verhouding met God nie, maar onder die vano van christenskap kan amal jou daar sien, en dis een job party in keier, en dis absoluut te gemors, maar as jy uit realiteit uitstap, uit jou konse stoor het, of uit jou kerk, en gestaan op tafelberg, dan kom kyk jy, dier Godse oor stikkend is hierdie land, onder wit, bruin en zwart, jy weet, dis absoluut skokkend, dis skokkend toe ons kerke, krachteloos, ons geloof is krachteloos, die bybel is doodgebreek, doodgepraat, daar is geen kracht in ons geloof nie, waar die bybel sê in 1 Korintheer 24, dat Godse koninkrijk is nie koninkrijk van praat nie, maar immer van kracht, ek wil vandag vir elke geestelike leiders, en ek sê dit met baie liefde en respect, jylle sal moet terug beweeg teken boord toe, jylle sal moet self onderzoek gaan doen, en gaan kyk of jylle nie wil en wee van ons almachtige God en Vader lewe, en of jy werkelijk geroep is vir die koninkryk van God, of jy absoluut geroep is om dier die Heere bemachtig is om hierdie werk te doen, 
Wat ongeluk al baie mense het vir 6, 7 jaar gaan swar op die universiteit. En toe hy volgens die universiteit volgens wereldse kwalifikaties dit deurgemaak, en kry hy sy diploma, hy word ingesweer, en dis automatisch, hy het toestem om in die naam van die heren te praat, en te trouw, te doop, te begrawe, en allerhande goed te profiteer, en te praat, wie die mense opgeroep, Kom ek vertel jy, is baie mens dat hulle self opgeroep, God het hulle nooit opgeroep hier. Dit is hoe Satan ons kerke geinfiltreer het. En dit is hoe kom as jy vandag terugkijk na realiteit. Kijk hoeveel moorde is elke dag in Suid-Afrika. Kijk hoeveel vrouwens word soos dier en honde verkracht. Kijk hoeveel eskuidings is daar. Kijk hoeveel kinders word vermoor, gemolesteer, betas en in gatters neergegooi. Gaan kijk al die eskuidings, gaan kijk al die aborties. Kijk hoe lyk ons skole. Kijk hoe lyk ons land, neem maar in skole, kijk hoe val alles uit mekaar uit, maar gaan kijk hoeveel kerk is in die land onder wit, bruin en zwart, ek sê vandaf jylle, en ek vat volle verantwoordelijkheid voor die Heere, wat op die troon soos sit, in Jesus Christus' naam, die probleem is nie die regering nie, dit is nie die mens achter die stier van die regering, dit is nie wit, bruin of zwart nie, dit is nie die taal wat hy praat, die probleem leer 100% binnen ons kerke, hoor mooi, en ek vat volle verantwoordelijkheid vir dit wat ek sê, ek gee nou my watte kerk, jy is nie, op die einde van die dag, dit gaan nie oor die kerk of in die stansie, daar boe, en die jimmel is daar nie eentje kerk, en AGS en die levende woord, en is, sê, wat sê haar, sê, of al die kerk en leering Christus kerk en pingster kerk, versta my pin baie, baie mooi. Jy het al wie heilig geest of jy het om nie klaar, en dat story. Klaar, dit is hoe dit werk. En as jy die heilig geest ontvang het, moet jy kan vrug dra van iemand wat die heilig geest ontvang het. Jy moet die jimmelse taal kan praat, jy moet die geest kan onderskui en kan kyk wat rondom jou aangaan. Anders te wil ek vandaf vir jy sê, met baie respect, jy het nooit die heilig geest ontvang. Jy gaan lees maar daarna handelinge 8. Ek denk is daar van vers 26 as een kant af, daar was een man met die naam Simon. Hy het ook geloof geword. Hy is ook gedoop, hy het nooit die heilig geest ontvang. Jy, hoekom? Want die Bijbel sê, hy was verstrik aan zonde en hy was met afgins vergiftig. En dit is baie belangrijk, die heilige geest moet die praat werd doen. Hy is te veel van ons. Baie van ons wat probeer God speel hier buiten. Ons het ons eie goede geword. En die heilige geest doen lang kan nie meer die praat werk. Kom, ek vertel jou iets. Selfs die tiendes wat in jou kerk in kom, tiendes per maand, of vergaaf is elke saterdag of sona, dis die jyrese geld. Dis nie jou geld om woordbroekies te verkoop en te dobbel en geld te maak, een helse salaris te trek, een lekke salaris, een killing van die lewe te maak en allerhande shows, en stravaganza shows, en godse huis te hou, en allerhande sangkunstenaar, wat jy absoluut veraf God, daar naartoe bring, so dat jy lekker kan room van christenskap geniet, onder die vano van christenskap nie, jy kan nie, dis godse geld, jy kan nie net maak wat jy wil, en jy is niks anders, daar is Judas met sy langvingers, en jy gaan paas daar na voor, Ek gee nou wie die sangkunstenaar is, hy kan die meest populairste sanger in die hele wereld wees, ek steer my nie aan hom nie, wat ek dien om nie, ek dien God al boe, en ek kyk om in gees, ek kyk om nie in vlees nie, en God sy huis is vir niemand te bezigheid nie, as jy dan nie vir niet goeders kan doen vir die Heere nie, bly waar jy is, maar jy gaan nie bezigheid in my kerk maak, onder die vano van christenskap nie, amal is net daar vir een ding, is om geld te maak, en elke christen wat omself, wat het goed keer en goed praat, is deel van die probleem, ek sê vir julle rechheid in julle gezichte, Julle moet gaan bekeer en terugdraai na die Heere toe, want julle maak skade, julle vertoonvest, die advertentie wat julle vir mense hier buiten wees, is een absolute grap, gaan kyk of die islam geloof, of die moslims, gaan kyk of hulle sikke nonsens in hulle kerke sal hou, of in hulle mosk, of wat jy dit ook al wil noem, hy mens het respect vir hulle God, alright, hulle het respect, op een vrijdag maak hy sy dieren toe, 12 tot 2, en jy kan met een biljoen rand voor sy dier staan, hy sal nie bezig hy doen, omdat hy respect het vir sy God, en stuit dat ons christene by hulle gaan leer, hoe lyk het om een God te aanbid en dien, dit is ook om die land lyk soos het lyk, dit is ook om die wereld lyk soos het lyk, en dit wil ek wel vandaf vir sê, baie mense, gooi hierdie skrif, hierdie volgende skrif in my gezicht in, die skrif is, Hebreers 10 ver 25, Dit gaan oor die samenkomst in die kerk, daar staan geskryf in Hebreus 10 ver 25. Ons moet nie van die samenkomste van die gemeente af wegblij, soos partijse gewoonte is nie, maar mekaar eder aanmoedig om daarin te gaan, 
en dit des te meer naarmate jullie die oordeelsdag zien nader kom. Je ziet, ik zal die laatste persoon wees, wat vir jou sê, gaan, gaan breek in die bank en gaan steel geld, ek sal in die kar wacht vir jou, want dan gooi ek jou vir die varken, en dit gaan nie gebeur nie, ek sal nie een kerk ondersteun, ek gee nie om wie dit is nie, ek gee nie om wie die prediker is nie, ek sal jou nie ondersteun nie, en ek sal nog minder na jou kerk toe stuur, as jy van Godse huise rovers nes, een disco, een staastheater, een bezigheid kom maak het, en jy bring die Heerese naam in oneer, want dan is ek deel van die probleem, en jou bloed is op my hande, dit gaan nie gebeur nie. So ja, van my kant af, ek sal nie so'n kerk ondersteun, ja, ons is onperfecte mense, wat een perfecte God aan bid en dien, maar nergens sê die Heere vir jou, net omdat jy so praat, nou kan jy vir ewig in sone bly lewe nie, genade van God soek ons amal, maar die woos sê, gaan uit in sonig nie, weer nie, Alright, baie, baie belangrik. Gaan uit en zorg die weer nie. Gaan lees ook in Johannes 3 vers 5 tot 10. Die Heere sê, as jy daar sê, ek ken die Heere, maar jy leef in sonde, en het jy God nie gesien, jy ken om nie, jy weet nie wie hy is. Jy gaan kyk daar so, en daar wees die Bijbel hard en duidelijk, wie kinder van God en wie kinder van die duivel is. Jy sê, ons mens is speelkerk, ons geniet het, en as jy jou monde hoopmaak, en jy praat wat mense nie wil hoor nie, dan wil hulle jou vloek en jou laster en jou skree en, en jou oordeel en aangaan met jou. Maar kom, ek vertel jou goed iets. As jy die werk van die Heere doen, het kom met een massieve groot prijs, en die kruis raak per tyd keer baie, baie zwaar. Um, ek sê altyd vir mense, jy weet wat, ek word gehad, geestelik en vleeslik aangeval door Satan en wereldse mense natuurlijk. Ek betaal een prijs vir my kese, wat ek gemaakt het om Jesus Christus as my verlosser en zaligmaker aan te neem, te aanbid en te dien. Ek kruis zwaar, nie omdat ek nie werk nie, maar omdat ek juist werk, werk vir die Heere, kom ek vertel jou iets, as jou, as jou geloof jou niks kost nie, dan beteken het ook niks nie, die Satan wil ons monde toemaak, hy soek ons mense se val, hy soek ons uit, en dit gaan nie gebeur nie, terwijl ek asemal een traanrol in my hart klop, sal ek elke stikkie geleentheid en sekond van my leven gebruik om een positieve verskuld te maak, en al maak dit seer, al krap het so bykie die harte om, en al skudde die fondament of die mat onder jou voete uit, dis nooit te laat om om te draai en te sê, jyre, ek is verkeerd, ek het my eie salarisse getrek, ek het van jou tiendes gevat, een lekke bezigheid gedobbel met jou geld, jy het baie kerke vat, een duisend rand van die kerkse geld, dan gaan koop hulle woordbroeikies en bans en alles, dan verkoop hulle die selfde bans koop, en verkoop hulle weer vir een duisend, vijf, tweeduisend rand, so wat doen jy in der werkelijkheid met Godse geld, jy dobbel dan mee, vertaan jy, ek kan jou nou al sê, God het nie jou geld nodig, hy het nie jou wens nodig nie, hy kyk wat in jou hart aan gaan, en per tykje gaan hy vir die kerke oor geld, het gaan nie meer oor Jesus Christus, baie van my, baie mens het die heilige geest verloor, en die kerk het in spilonke sektes verander, en een absolute gat vir baie christene wat stikkend is, en um, mense wat seer kry in die kerk hier buiten, dit is een absolute skande, tot waartoe sekere kerke bereid is om te gaan, om, om, om geld te maak, dit is absoluut skokken, en ek wil vandag vir jou sê, Moet nie dink omdat jou kerk tjokkenblok vol is en dat jy elke tweede jaar een nieuwe kerk bou, dink Godse seen is oor jou nie. Jy moet vraag vraag en die antwoorde moet jy van die Heere af ontvang. Doen jy dinge recht of praat jy wat die oore wil streel wat mense wil hoor? Maar wie wat, selfs Paulus, hulle was nie goeie sprekers nie. Verstaan, hulle is miskien nie sikke goeie sprekers soos ander mense nie, maar wie wat as apostels, het hulle die wonenwerk en die tekens, die woord gespreek soos God dit op hulle hart het, en God het wonenwerk en dier hulle gedoen. Verstaan, jy moet, jy moet waaksam en wakker wees, want die Bijbel sê in Matthies 24-24, daar sal valse Christusse kom, en, en, en profete wat alle randen wonen werken en tekens sal doen, wat selfs die uitverkorene sal mislei, maar hulle gaan het nie recht kry, as jy na die stem van die Heilige Geest luister nie, ek weet, dat God doen ons steeds wonenwerke teken, hy is ons steeds die God, wat gister, vandag, morgen, altyd die selfde is, maar jylle moet besef en weet, dat as ons kyk na Mooses, voor die Faroe, die dag met die tien pla, gaan kyk hoeveel van die pla, het die tovenaars ook gedoen, wat, wat Mooses hulle gedoen het, en die tye wat kom, die tye voordat Jesus Christus kom, gaan daar valse Christusse kom, daar gaan valse profete wees, en hulle gaan alle randen wonenwerke en tekens doen, 
Ek is vandaag vir jou sê, ek is blij as een persoon wat blind is wie ek kan sien. Ek is blij as een persoon wat doof is wie ek kan hoor. Ek is blij as iemand wat in een rolstoel sit opstaan, hy sien my verlamme, hy loop. Ek is blij as iemand levendig word wat dood is. Maar dit blij jou plig as christen kind van God, om dit te toets met die stem van die Heilige Geest. Want ek wil vandaag vir jou sê, die, die duivel is een naaper van die Heilige Geest. Hy is baie slings in achterbaks. En al hoe jy dit gaan weet, as jy met die stem van die Heilige Gees kan praat in jou bybelstudies ochend en aand. En dis my raad wat ek vir elke christen kan van God. Christenskap gaan nie oor een over af voorstaan vir een uur woord spreek en, en, en dis prijs en worship, Joel en Keir, Koeksister en Koffie en, en dis een disco en staastheater in die kerk draai om en nou gaan ons jimmel toe nie. Kom ek vertel jou iets, ons mense sien die geestes aspek Ons mense sien het nie raak, ons lewe of Christus, Jesus nie bestaan nie. Dis skokke dat ek vanaf jou sê, gaan kyk op, op sociale media, gaan kyk hoe praat mense met mekaar, en noem hulle self christene. Gaan kyk hoe treed het op, as jy op hulle ster te trap, en raak hulle so slang, en dan pik hulle. Want hoe harder jy op so ster trak, uh, trap, hoe erger val hulle jou aan, en wil jy loof verwoes en vernietig. Jy kan nie die geest van God in hulle leven sien nie. Kom ek vertel jou iets, ek kan boeken skryf van wat ek ervaar en beleef, en ja, ek word gehad vir wat ek doen. Maar een dag is een dag, val die skille af, en God gaan optree, en elke lieve persoon, val geestelike leie wat voorstap, jy gaan rekenskap gee, dier te noem jy om 18 vers 20 tot 22, sê die woord hard en duidelik, as jy in die naam van die Heere praat en optree, twee of drie getuie staaf en bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe, Dis hoe dit uitgesoord het in die bybelse tyd voor Jesus Christus, die oud vertaling en die, die tye voor Jesus Christus gekom het. Vandag as jy in die naam van die Heere praat en optree en God het jou nie opdracht gegeen nie, maak jy siel en geest, siel en geest oop vir Satan, nie net om jou aan te val nie, maar om fysisch binnen jou siel en geest te leef. So jy weet, hier waar ek met jou praat, jy wat vandag na my luister, of God jou geroep het, ja of nie, so makkelijk soos dit, net jy kan die antwoord bevraag, uh, uh, antwoord, en op die einde van die dag gaan jy voor God rekenskap gee, want as jy halwe ware verspreid verkondig, daar leer verspreid verkondig, die oor is streel van mense, en nie die ware vijand aanvat vir wie en wat hy is nie, gaan jy pa staan, jy moet het weet, want jy wil in die naam van die Heere praat en optree, en baie van julle maak een kieling van hun leven, is lekker groot salarisse, elke son as daar mense saam met jou in die kerk, en allemaal ondersteun jou, en jy het net een jol van een keier, kom ek vertel jou iets, moet nie jou blind staar, en die ding nie, het gaan oor, die stem van die Heilige Geest in jou geest in jou hart, jy moet een geest vir God te vraag, kan vraag in jou geest in jou hart, wat jy antwoord kan terug ontvang, dan weet jy, dit is die stem van die Heilige Geest, wat met jou praat, as jy dit nie ontvang, jy moet jy weet, daar is een probleem, jy weet of jy jouself opgeroep het, ja of nie, so makkelijk soos dit, en jy gaan natuurlijk verantwoordelikheid vanaf voor, nou wil ek ook vir elke, christen, gelovig gesê vandag, baie van jylle hou daarvan, om jylle monde uit te spoel, oor die geestelike leiers hier buiten, of het een man of een vrou is, of het een apostel is, een profeet, een evangelist, een reera, een leraar, maak nie saak wat hy is, sy is nie. Jy moet baie, baie versichtig wees, hoe jylle jylle monde uitspoel, oor Godse gesalfd is. Maar wie wat 1 Kronieke 16, 22, sê die Heere, los my dienaar, my profeet, los my gesalfd is uit. En as jy gaan lees in Deerte Noemium 17 vers 12, sê die woord van die Heere, as jy gesalfde van die Heere met min acht en behandel, twee of drie getuie staaf en bevestig dit, het hulle jou dood gegooi met klippe, dit is een sone wat door die dood lei, en vandag gooi ons jou die dood met klippe nie, maar as jy die sone doen, wat jy van een gesalfde van die Heere slecht praat, maak jy dier oop vir Satan en jou siel en geest, nie net om jou aan te val, maar om fysisch deel van jou siel en geest te word, en kom ek vertel jou, die is baie geestelike leier, wat die Heere baie lief het, Jy is baie van hulle wat wel geroep is vir die Heere, maar hulle tot te val gekom, omdat die vijand hulle tot te val gebring het. Maar die oordeelstraf en vergelding kom die Heere toe, het kom jou definitief nie toe nie. En dit kom my ook nie toe nie. En dit is ook om jy baie, baie versichtig moet wees, wat vir elke aksie en vlees is daar een reaksie op jou siel en geest. Jy moet baie, baie versichtig wees, hoe jy optreed in enige geestelike gesalfde kind van God. Nie amal is geroep nie, ja, dit weet ek ook. 
maar die Heere sal daar oor oordeel, hulle, aan hulle vruchten sal hulle geïdentificeer word, en op die einde van die dag, as hulle in hulle self gesterf het, en jy wat jouself een Christen noem het, en jouself gesterf is, ons allemaal deel van die een lichaam van Christus, 1 Korintiërs 12, vers 12 tot 31, en die woord leer daar vir ons, dat is een geestelike lichaam en die geest is realem, die hand kan nie die voet verwerp en die oor, ook die nees nie, en as een lei, lei allemaal saam, so om een Christen te wees, is nie one man show nie, kry dit somme klaar, in jou geest, in jou hart, in somme in jou kop ook, om een Christen te wees, is nie one man show nie, as een het lei, lei ons allemaal saam, en dit is baie belangrik, dat jy sal besef en weet, 1 Korintiers 12, 26, as een het lei, lei ons allemaal saam, 1 Korintiers 1, 10, is, ons allemaal moet eens gesit wees, al moet nie verdeeldheid tussen ons wees, en weet jy wat, ons moet stil bly in ons self, want as jy jouself nie verloor nie, kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg, en as enig nie veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy nie volg, en so die Bijbel is hard en duidelik, is twee lijne wat God omself in die Bijbel trek, jy moet minder word, Johannes 3, derig, en God moet meer word dier jou, so as jy jouself gestaf het, gaan het nie oor die eie ek, me, myself en I nie, dit gaan ook nie oor ander mense nie, dit gaan ook nie oor Satan nie, dit gaan oor die stem van die Heilige Geest, en jy moet in jou geest en jou hart met God kan praat, en, en, en as jou broer afgedwaal is, of jou broer val, nie om beskinder en slechts sê met stokke uh, behanteer nie, jy moet een lichtdraar wees, jy moet vir God sê, Heere kan ek praat, kan ek optree, gee jy my die optraf, want as God jou uitstuur na hom toe, sal God hom ook ontvankelijk maak, en om oor tyd die kracht van die Heere Gees, om die woord te ontvang, God sal sy verstand oopmaak, om dit in te neem, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, is die halfhartige manier, van Christus kap hier buiten, en ons dink John, en keier een paardje, dit, dit is waar oor Christus kap gaan, maar die realiteit, as jy uit die kerk uitstap, en geen om wat die kerkje is nie, kyk bykie wat rondom jou aangaan, kyk bykie hoeveel armoede is daar, gaan kyk hoeveel eskeid is daar, gaan kyk hoeveel aborties is daar, gaan kyk hoeveel haat is daar, gaan kyk hoeveel mense is werkloos, gaan kyk hoeveel afgodsdienst is daar, gaan kyk hoe hierdie land hoe lyk het daar wat borde opgesit word by Isra en Mool en Hofra en Drout van Allah as God en daar is niemand soos hy nie en lyk vir my hulle dings, Jesus Christus moet sap met onder hulle, is omdat hulle dit nie verstaan nie, Jesus is die weg die waarheid in die leven, niemand kom na die vader behalwe dier hom nie en ek verwerp dit, versta jy, ek erken dit nie, ek verwerp, maar dit is hoe makkelijk geword het binnen ons land Suid-Afrika en in die hele wereld en dit wat ek wil vandaf vir jou sê, nie, jy moet weet waar dinge vandaan kom, jy moet met God kan praat, jy moet met om een verhouding kan hee, jy moet kan seker wees die pad wat jy stap, en ek kan vandaf vir jou sê, as jy die verkeerde route volg, Satan span touw en hy groot groot gaat om jou te laat val, en gewoonlik is dit nie jy nie, maar jou hele huisgesin wat saam daarin val, en dit wat ek wil vandaf vir jou sê, is lekker om hierdie type foto's wat jy hier lees, om het rond te stuur en jou te probeer met die houswaai en een skopgeel uitdeel, dit is 100% recht, ons is onperfecte mense, die woord sê, daar sit een, daar sit een wat goed is, dit is die vader wat in die himmel is, sonder God sit teenwoordigheid in ons levens, is ons absoluut gedoem om tot die val te kom, ons is, ons is ons een vrou wat in kraam is, sonder kracht, maar die woord sê, geseend is die wat besef hoe afhankelijk hulle van God is, wat hulle sal kinder van God genoem word, geseend is die vredemaker, want die koninkheid van God is juist vir hulle bedoel, nergens in die bybel, jy kan het maar gaan lees, jy kan het maar gaan kyk, gee die Heere toestemming vir jou, om in sondes te volhard en te lewe nie, en die kerk is vir onderstel om mense te leer, wat sonde is, die kerk is vir onderstel om sonde beleidings te doen, die kerk is vir onderstel om bevrijding te doen, die onderscheiding van gees moet die praatwerk doen in ons kerk en dit gebeur nie, sondag vir sondag of satra vir satra is daar iemand wat preek, dit is baie goed en wel, daar word geprys en worship, goed en wel, daar word geld en collectes ingeneem, goed en wel, maar nergens, nergens vind sonde beleidings en bevrijding plaas nie, en ek wil vandag vir jou sê, hoe breek jy die rechte van Satan oor een regering, oor een persoon, oor een huisgesin, oor een familie, oor een kind? Hoe breek jy die rechte van Satan? Dier sone blijs en bevrijding, klaar. Daar is geen ander manier nie. Ja, die Heere doen ons steeds wonde werke, teken sê, ja, hy is gister vandag, morgen, altyd die selfde. Maar dit is hoe die Heere my geleer het. Jesus self het de moon uit mense uitgedruif. Gaan kyk na Paulus, Simon Petrus, Paulus, 
Stefanus, Jakobus, Philippus, Jakobus, uh, ja, Johannes, gaan kyk na die mense, allemaal van hulle het boosheid uit mense uitgedrijf, en dis hoe ek vandaf sê, God bemachtig jou, hy roep jou op vir dienst, hy gee jou die gesag autoriteit in sy naam op te treed te praat, en jy krij jou op de opdrachten van God af, nie God sy opdrachten van jou af nie, hierdie skeping gaan oor hom, en dis nie vir ons om God de Messias te speel, en dis nie vir ons om God voor te sê aan te jaag, of ons wil op God af te doen, en nie, ons kan het getrouw en gehoorzaam wees aan sy woorde, gehoorzaamheid is belangriker as offers, en ons kan het bou op die fondamente wat Jesus vir ons nagelaat het, en op die spore trap wat hy vir ons uitgeleed, maar het gaan alles oor gehoorzaamheid, het gaan oor om jou opdracht van God af te kry, dier die stem van die Heilige Geest, en dan sê waar ek praat, is daar soveel christene wat dier moeilike beproeving sy verdrukking tans gaan, wat wat dier gezondheid, finansie, seksualiteit, hulle hiewelik, hulle gesin, hulle kinders, hulle bezig hier, hulle werk, hulle verhoudings met God, dier die meest onmenselike beproevingse verdrukking gaan. Maar ek wil vandaar vir jou sê, byt vast, en gaan lees Daniel 7 ver 25 tot 27, daar sê jy sin en sien, dat Satan sy oe, sy visie, sy focus is op die heiliges van die allerhoogste gerig, die erfgenaam en die nakomelinge van Jesus Christus, wat vast hou aan die getuinis van Jesus Christus, en die tien geboeie gehoorzaam, daar volgens lewe in die woord so verspreid en verkondig, is die tydperk wat toegestaan en toegelaat is, maar die hele gaf van Christus is nie net tot Suid-Afrika beperk, dit is oor die hele weie wereld, en allemaal wat broers en sister, wat familie, christelike familie van ons is, gaan dier hierdie moeilike tyding, het gaan nie oor die eie ek, het gaan oor die hele gaf van Christus, en Satan sal homself geniet in paar tyk jou, tot waar God die vinger trek, tot God waar God met sy vinger in die sand trek, en sê, dit is nou genoeg, dan het Satan een massieve, massieve groot probleem, hoor wat ek vandag vir jy sê, God verhoor die gebed van die son, hy verhoor die gebed van die rechtverige, en dit is my raad vandag aan jou, bekeer, draai terug, na die Heere toe, naar en sê die Heere vir jou, hou aan daar met zondag nie, versta jy, ons is allemaal onperfecte mense, 100% recht, niemand is perfect, jy, ek kan ook glij, ek kan ook val, ek kan ook een fout woord sê, ek kan ook skinner, ek kan ook op die ingewe van die momente fout maak, maar ek kan vandag vir jou sê, ek gaan nie die ochend opstaan en besluit vanavond, gaat ek hoe reis toe nie, ek gaan nie vanavond opstaan, dit is zondag, is my dag van die Heere, dit is my sabbat dag van die Heere, en dit as pris daar, restaurante, bezigheid, en sport gaan kyk, en shopping malls toe gaan, en allerhande sangkunstenaars ondersteen nie, want dan taart ek God plantant uit, en dan kan jy maar gaan lees in die breers, 10 vers 26 tot 31, wat gebeur met jou as jy opzettelik bly sondag? Jy sê nie, die bybel moet die praatwerk in jou leven kan doen, nergens, sê God vir jou, jy kan volhard in jou sonde en so bly leven nie, daar is die manier nie, so as daar een satanist na jou kerk toe kom, of iemand wat in voorhewelikse seks lewe, of iemand wat die baba geaborteer het, of een man wat in die oorlog is, wat mense doodgeskiet het, of een vrou verkracht, of een kind gemolesteer en betas, of pornografie kyk, of steel, of nie sy belastings betaal nie, sy regering nie respecteer nie, is dit jou werk, jou werk, jou, 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 jou kerkse werk, om die mense tot die Heere te leid, hulle te leer in die Bijbel wat is recht en verkeerd, sonne beleid is te doen, maar ook bevrijd, toen er daar die persoon siel, geest en vrees, gereinig en geheilig kan word, dier sy geloof in Jesus Christus, dier die bloed van die lam, dier die kracht van die Heilige Geest, so makkelijk soos dit, Johannes 14, 12, ons sal doen, wat Jesus gedoen het, en nog meer, en wie my eer, sal ek eer, maar wie my minnag, sal ek ook minnag, die Heere gee wie vir my, Johannes 3, 36, wat hy sê in sy woord, wie in die seen van die, wie, excuse, wat ek net gehoor jy lees, wie in die seen glo, het die eeuwige lewe, wie echter aan die seen ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God, bly op hom, en as jy daar klaas gaan lees, 1 Johannes 3, vers 5 tot 10, dis hard en duidelik, wie kinder van God, en wie kinder van die duivel is, op die dag wanneer Jesus Christus afkom, waar hy trompet blaas, wil jy nie voor Jesus Christus staan en hakkel nie, jy wil weet waar jy en jy gaan, laat die dooi is die dooi is begrawe, volg jy my, nooit in jou hele lewe, wil jy voor God staan en skam is op die manier hoe jy gelewe het, of hoe jy jou werk vir God gedoen het nie, Jesus beskryf het, dat sal een geween en een geknerf van tanne wees, jy is nie een John, jy is nie koeksisters en party en koffie drink nie, dat sal een geween en een geknerf van tanne wees, hoe hard moet Jesus Christus aan jou stel? Dis nie a Joel nie, baie mense dink Christus kap, is a Joel, 
dat die geest is real en is een speelplek. Nee, my lieve broer, sister, dit is nie een speelplek nie. Die Heere sê, openbaring 3, 15 en 16, as jy lou is, wat gaan God met jou doen? Hy gaan jou uit sy mond uitspoeg. Alright, so jy is of vier warm of jy is koud. Jy kan nie weids been, jou, jou, jou been en al twee geestelike koninkryk kan jy nie. Hierdie kant wil jy jimmel toe gaan, aan die ander kant wil jy die wereld geniet. Al die lekkerte van die leven geniet, en jy leven net vir jouself, jy het die saak met geen weeshuis, geen weeskind, geen ouwe thuis, geen, geen, geen weerewee, geen hospitaal, geen kerk, jy het die saak daarmee nie, want jy leven net vir jouself, en jou miljoene, jy kry net eenvoudig nie genoeg nie. Kom, ek vertel jou iets, ek het een massieve prijs betaal, massieve prijs betaal vir my bediening, en ek kan vandag vir julle sê, God het my vir al van 2020 af baie vir maanden gewaarski, om waarski was uit te stuur vir die publiek, vir allemaal wat my ken, sal weet waarvan ek praat, en of ek leef of ek nie leef nie, ek wil vandag vir julle sê, dit kom, hier kom nie lekker tyd in Suid-Afrika nie, en allemaal wat kerk speel, en God ewe half harte gaan bid en dien, en aan grievelike zone is vastgevang, het goed keer en goed praat, en alle wat slecht is, en een grievel in Godse oor, goed keer en goed praat, en dan gaan nie jylle leven swaai en draai, die dag van die God die vinger trek nie, die tyd van terugdraai was gister gewees, dis tyd om te bekeer, dis tyd om jou zones te herken te blij, en daar vanaf te stansieer, en jou bekeering te bewys met daar wat by jou bekeering pas, die tyd is nou, Hou op uitstel, morgen is daar ook te laat. Baie mens het gedobbel, baie mens het uitgestel vir die dag van morgen. Jy staan vir oogend op, jy weet of jy vanavond terug in jou bed klim nie. Ons leven in een wereld wat jou leven binnen seconde is verander kan word. En vir ons om te leven is Christus, om te sterf is vir ons een wens. En ek wil iets baie baie duidelik maak vandag. Maak oop, spit jou oor, drink jou koppie koffie, jou koppie thee. Luister mooi wat Koert Jordaan vandag vir jou sê. Moet nooit in jou hele leven die sieninge van God in geld of meteer die hele dinge probeer mee te nie. Hoor jy wat ek sê, ek wil het wees sê, dat jy jou oor mooi oopmaak, moet nooit die sieninge van God in meteer die hele dinge of geld mee te nie. Hoor vandag wat ek vir jou sê, jy sal een absolute, absolute dwaas wees. Ek is 10, 11 jaar in die bediening, in my leven het ek gesien hoe mense wat in hindoenisme, boeddhisme, selfs moslim, islam geloof, selfs sataniste, mense wat in vrymesselaar vastgevang is, hoe hulle die beste leven sê, alles het wat hulle harte begeer, massieve groot huise, die beste karre, sakke vol geld, strandhuise, bosplaase, hulle het eenvoudig nie genoeg nie, beste kleren, beste juwele, hulle het alles, hulle eet soos konings, Hulle jag, hulle keier, hulle vang vis, hulle het een joel van die keier. Kom, ek vertel jou iets, in my leven het ek gesien, hoe christene krepeer vir armoede, omdat hulle God en Jesus aan bid en dien. En het ek christene gesien, wat skatrijk geworden, wat God hulle gebruik en bezig hier, want dier dit te doen, hulle bou soveel in weeshuise in, en in ouwe thuise en kerke in, hulle is uit daar uit om 10% van hulle werk te gee, van hulle tiendes te gee vir die Heere, want die Heere sê, as jy nie jou tiendes betaal nie, dan steel jy van God. En dit is die enigste plek in die woord van God, wat jy in elk geval vir God kan toets, of vir die venster van die hemel oor jou sal oopmaak, is met die tiendes wat jy na die huis van die Heere toe bring, of wat vir jou ouwers is, jou skoonouwers, jou wederwees, jou weeshuise, weeskinders, ouwe thuise, daar is soveel nood hier buiten, en as jy net lewe vir jou sel, wil ek vandag vir jou sê, jy moet die hart van Jesus Christus kry, jy sal moet terugbeweeg na die Heere toe, moet nooit jou sieninge van God, en geld, of materiële dinge meet, nie nooit, jy sal absoluut te doas, het vir God, gaan alles oor die siele van die mens, en ek sal mense vir jou weis, wat in ander geloofe is, wat skatreid mense is, hulle dien hier, hulle gloe nie hier so in Jesus Christus nie, maar hulle het die killing van die lewe, hulle het die beste lewe, hulle het alles van die beste hier buiten, dan sal ek jou na Christene toe vat, wat brandarm is, wat God dien, mense wat ek saam met my sal vat, na enige geestelike oorlogvoering toe, want hulle sal my rug toe maak, omdat hulle lief is vir God, hulle het die verhouding met God, Vir ons om te leven is Christus, om te sterf is vir ons een wens. Ons is net vreemdelinge, net keiergaste in die wereld. Dit wat jy voor jou sien is net tydelik, dit is nie verewig nie. Ons oe moet op die onsigbare gerig wees, nie die sigbare nie. En die woord sê, moet nie vir jou skatkus op aarde by mekaar, maar van mot en roest, dit 
laat motorroute laat vergaan, wat die we komen het steen nie, jy maak vir jou een skatkus in die, jy moet bij mekaar, waar motorroute dit kan laat vergaan, wat die we nie komen het steen nie, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees, en dit waar my skat is, ja, ek krijg zwaar, ek het nie makkelijke leven hier buiten, en ek dra een massieve zwaar kruis, ek het de eister van een vrouw wat my rug toe maak, my, my sielsgenoot, my enig gees, my beste vriend, vriendin, wat saam met my hierdie pad stap, en kom ek vertel jou iets, hy is my raadgever, sy loop een pad saam met my, en sy dra hierdie kruis saam met my, en ek wil vandag vir jy sê, hierdie pad is nie makkelijk nie, maar ek ken God, ek is baie lief vir hom, en hy het my geroep, en hy het vir my gewaas wat ek van my verwacht, en vir my een absolute eer en voorig om hierdie werk te doen, vir my gaan het nie oor reikdom, jy gaan nie oor eer en herkenning, jy gaan nie oor hoeveel tjommies en vriende jy hier buiten te maak nie, dit is hoe jy praat, hoe jy die woord verspry verkondig, en of jy oprecht en eerlijk is, die Heerese naam nie in oneer bring nie, en dit is my raad vandag vir elke kerk, Dit is een absolute eer en voorreg om die werk van die Heere te doen. En vir al jy wat sit met hordes duisende gemeente lere, wat elke sona vir jou offergaves gee, en jy kree jou tiendes in, en dit is een jol en keie, dit wat jy voorbereid, sit jou persona voor in die preek, en allemaal luister in jou, en dit wat jou goed voel, en God word haar dier verheerlik. Dan kom ek vertel jy gau iets, jy moet die Heere vraag of jy in Godse perfecte wil en gins is, want per tyk jy is jou kerke vol, omdat jy juist doen en praat, wat die duivel wil hee, jy moet praat, so halwe waarheid verspreid vir Kona, miskien is jou kerk vandag leeg, omdat jy juist die waarheid praat, optref vir die waarheid, en nie geld jou God maak nie, en jy is getrouw aan die Heere, en daarvoor sal die wereld jou haat, mense sal nie hou daarvan, van wat jy praat, want hulle wil het nie hoor nie, hulle soek net die genade leerstellings, hulle wil hulle oore laat streel, maar waar, morgen kom hulle kinders, word hulle vrouwens, of hulle kinders vermoor, of hulle word verkrag, hulle word besteel, of hulle bezig, hulle word ingedoen met bezigheid, vertaai, of hulle hele huis word rot en kaal besteel, of hulle huis brand af, of hulle kom ongelukke, of selfmoord, of sikke type goed op hulle pad, of hulle wonen, maar waar is God, hoe kan God dit toelaat, die God van liefde, baramhartigheid en genade, die God wat, enige sonde vergeefbaar, behalwe as jy die heilige geest laster, vertaai jy das, vergift is die, God is net liefde en genade en barge, hoekom sal hy so iets toelaat, hoekom moet my vrou kanker kry, hoekom moet my man sterf van kanker, weet jy wat, dan weet jy nie waar kom al die dinge vandaan nie, en so vir jy sê, jy weet wat, per tykje moet jy na 1 plus 1 kyk, en gaan kyk, dit kom nie altyd by 2 uit nie, en elke van ons is verantwoordelik, vir die pad wat ons stap, Jy moet die rooie lichte kan raak sien, jy moet vleeslik en geeslik na die wereld kan kyk, en jy moet die ware vijand Satan kan sien vir wie en wat hy is. Jy kan God ewe af harte gaan bid, en dien, dis jou keese, ek het die keese of ek saam met jou die pad stap, ek gaan nie dobbel met Godse genade nie, ek weet hoe die Heere my leer, en ek wil dit vandag vir jou sê, jy kan gaan lees daar so in Matthies 13, en dit gaan oor die gelijkenis van die saai, wat die Heere ook aan my geopenbaar het, hoe die vier verskillende christene wat daar is in die wereld, en jy sal, jy is die saaier, vertaai, jy saai die saad, jy verspry die saad, en dis God wat die, wat die kunstmis in die water gooi in die lande in, oos as die saad rijp is, en dis dit, ons werk is om te praat, of mense luister of nie, daar sal mense vat, daar sal mense luister, daar sal mense bekeer, en daar sal al mense wees, wat op die draad haar kloop, en probeer dobbel met Godse genade, en absoluut van christenskap een grap maak, vir mense ammunitie gee, wapens gee in hulle geloof om ons mee te slaan, en ja, mag die Heere oordeel straffe vir geld, dit is toch sy werk, en mag hy intree en optree, maar ja, ek hoop ek het myself uitgespreek oor dit wat ek ontvang het, kyk daar die bief en verstaan, dat die huis van die Heere moet oopwees vir enige sonde, al maak jy saal wat die sonde dit is nie, maar op die einde van die dag moet jy kan bekeer, jy moet kan sien wat sonde is, jy moet geleer word wat sonde is, en jy moet kan wegdraai van die sonde is, en nooit weer terug gaan nie, jy moet bevry hom van wat die woord sê, as jy terug gaan na die sonde toe, dan kom jy die moon terug, en hy bring 7 slechter saam met hom, op die einde van die dag is jy slechter daaraan toe, as aan die begin, so sal het gaan met die, slechte mense van vandag, so ja, om een geestelike werk vir die Heere, geestelike leie vir die Heere te wees, kom met baie, baie groot verantwoordelikheid, en elke van ons gaan rekenskap gee, op die dag van oordeel, oor dit wat ons gepraat het, en hoe ons opgetreed, in die naam van die Heere, op die einde van die dag gaan het nie oor die eie ek, het gaan oor die een lichaam van Christus, en ons moet stil blij, ons moet daar die Heilige Geest die praatwerk doen, en die woord sê, as een blinde, ander blinde leie, wat gebeur, dan val al toe in die gat, so die Heilige Geest moet die praatwerk doen, 
En ons moet alles in geest kan evalueer, nie in vlees, want dit is hoe jy vir Satan sien, vir wie en wat hy is, en jy kan ook die effect en die uitwerking van die sonde, wat God in sy Bijbel aan ons geopenbaar het, ook aan ons wees, vir elke aksie in vlees het daar natuurlijk een reaksie in geest. So naar is in die Bijbel, Geef God vir jou toestemming om, om te volhard in jou sondes en uh, God sy genade te gebruik as een verskoning om in sondes te leven. Die nergens sal jy dit in die Bijbel sien nie. So dink baie baie mooi wat jy praat, dink baie baie mooi wat jy uitstuur en um, ja, ek sal nie aanraai dat jy in die naam van die Heere praat en optree as God jou in die opdracht geef, want automatisch maak jy dadelijk een deur oop vir Satan om deel van jou leven te wees en um, ja, dit kan je op je einde van die dag geplek in Godse Koninkrijk kos. Ek dank allemaal voor die voorrecht om die woord te deel. Mag God die woord zien en mag sy shalom vrede oor allemaal wees. Mag hy die kunst mis in die water gooi en mag ons almachtige God boe alles daar dier vir heerlijk word. Ook Jesus Christus aan wie God volle heerkap bygeet in die hemel en op aarde. Hy wat waardig is om die boek op te maken, die siel te breek. Hy wat is en wat was en wat kom mag hy ook verheerlik word dier die woord, en ek praat met elke geestelike leier, elke kerk, ek noem niemand sy naam, ek noem geen kerk, geen dominatie nie, jy moet luister na die woord wat na jou toe kom, en jy moet gaan toets, gaan toets dit met die, met die stem, gaan toets dit met die heilige geest, as jy iets anders te ontvang, so be it, ek het jou gesê, dan sit jy van twee dinge, of ek en jy luister nie na die selfde stem, of na die rechte stem nie, of ek en jy die nie die selfde God, en daarvoor sal al twee van ons verantwoordelikheid gee, maar as jy gaan stil raak, kan jy of na die stem luister, of jy kan omdraai en sê, maar ek kan nie na die stem van die Heere luister, en ek dink ek is miskien recht, maar jou moet ek is ek verkeerd, en dan moet ons oopwees om mekaar sy handen sterk te maak, en mekaar op te rug, en mekaar te bou en nie af te breek nie, en dis my raad vandag aan elke geestelike leier, jy hoef nie terug te kom na my toe nie, maar ek, 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 ek het jou vermaan en jou gewaard, jy as een geestelike leier, ook as een kerk, wat die Heere dier my hart spreek, en ek vat vandag volle verantwoordelikheid vir dit wat ek op die tafel sat, volle verantwoordelikheid, in Jesus Christus naam, vat ek verantwoordelikheid vir dit wat ek hier gepraat het, en dit wat ek op die tafel gesit, en mag God, sy perfecte wil daar oor geskiet, nie koert sy wil nie, nie satan sy wil nie, nie jou wil nie, geen ander mens of jimmel lichaam sy wil, mag ons jimmel sy vader, sy perfecte wil geskiet, in Jesus Christus sy koosbare naam, amen, amen, shalom vrede vir amen, ons praat weer, Thank you.